خطوات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قافلے میں جو اونٹنیاں تھیں اس میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ سلیم تھا انشاء اللہ کہ اے ابو بکر انشاء اللہ سلامتی ہوگی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کس علاقے کی طرف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہے تو اس پر انہوں نے استقبال بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ضیافت بھی کی مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی ہجرت کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تنیت الاسایہ سے نکل کے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا انجوائے کی تھی نکل کے اب ہم جا رہے ہیں درب القوافل سے نکل کے الحجرا روڈ کی طرف ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ہے یہ اجرک ہے یہ جو ہے ہم نے سیف البھائی سے لی تھی بہت شکریہ آپ کے سر تو ہم نے ان کی چادر پہ جو ہے ڈیمو کیا تھا اور اب ہم جو ہے دوبارہ یہاں سے اب فنیت الاسایہ سے نکلے ہیں تو یہ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شرف الاسایہ مطلب جو اونچی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی تو ابھی ہم نکلیں گے الحجرا روٹ کی طرف اچھا یہاں پہ جو ہے قافلہ تھوڑا رک چکا ہے تو آئیے کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے ہم جس مقام پہ جا رہے ہیں خطوات ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گائڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا ہوا یہ تھا کہ خطوات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قافلے میں جو اونٹنیاں تھیں اس میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا تو عبداللہ بن عقید یہ جو ہے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو بہت انتظار کیا تو جب وہ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے پیش نظر جو ہے سفر کرنے کو ترجیح دی بجائے اس کے کہ آپ مزید یہاں پہ انتظار کرتے آگے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں ابھی آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو ساتھ میں کوئی اور دلیل نہیں تھی تو یہاں پہ جیسے کہ ہم موجود ہیں درب الانبیاء میں یا تو ان کے پاس دو دو چیزیں تھیں کہ وہ جو ہے اسی درب الانبیاء سے سفر کرتے تو جو کہ خطرہ تھا کہ کفار مکہ جو قریش مکہ یا جن لوگ انعام کی لالچ میں جو ہے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے مٹھ بھیڑ ہو سکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے جو خطوات کا مقام ہے وہاں پہ اوسی ایک صحابی تھے مجھے ان کا اب نام یاد نہیں آ رہا تو انہوں نے جو ہے اپنا غلام دیا تھا جو کہ راستوں کو جانتا تھا شارٹ کٹ راستے جو ہے مطلب اس مقام سے لے کر مدینہ منورہ تک تو پھر مسعود بن حنیس الاوسی الاسلمی اسلمی قبیلے سے تعلق تھا وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے مدینہ تک کیونکہ عبداللہ بن رقیق جو ہے پیچھے رہ گئے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو اب ہم اسی مقام کی طرف ہی جا رہے ہیں اور وہاں پہ پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو وہاں کی زیارت کراتے ہیں ٹھیک ہے جی اس وقت اب ابھی ہم شفیہ کے علاقے سے نکل کے آگے جو جہاں پہ مسعود بن حنیدہ کا واقعہ ہوا تھا اس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن اس گاؤں کو بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی سفروں میں اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام یہاں یہیں سے گزرتے رہے اپنے جب بھی عمرہ اور حج کے لیے تشریف لاتے تھے اپنے زمانوں میں جی تو ہم تقریباً اس مقام تک پہنچنے والے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسعود بن حنیدہ کی ملاقات ہوئی تھی تو تقریباً یہ ہجرت کا دسواں دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں میں پہنچے تو جو ساتھ میں اونٹ تھا جیسے کہ پہلے میں پیچھے پیچھے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے کہ گم ہو گیا تھا یا واللہ عالم وہ اونٹ جو ہے مطلب بہت تھک چکا تھا تو وہ آگے سفر کرنے کے قابل نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دوپہر کے ٹائم پہ تقریباً پہنچے تھے اور جو پچھلی وادی تھی اس سے یہاں تک پہنچنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً چار گھنٹے آج کل کے حساب سے لگے تھے ہمیں تو آئی تھنک میکسیمم شاید تیس منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے اس پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ یہاں تک پہنچنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ پہنچے اس مقام پر جو ابھی آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم یہاں سے رائٹ ہوں گے کنویں کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایک اونٹ کا چرواہا ملا جس کا نام تھا مسعود بن حنیدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کے پوچھا کہ یہ اونٹ جو ہیں کس کے ہیں تو اس نے کہا کہ لرجولن من اسلم 
کہ مطلب اسلم قبیلے میں سے ایک شخص کے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ سلیم تا انشاء اللہ کہ اے ابو بکر انشاء اللہ سلامتی ہوگی مطلب وہ آپ نام سے جو ہے اچھا مطلب نکالا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام مسعود ہے تو آپ نے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ سعید تا انشاء اللہ کہ انشاء اللہ سعادت جو ہے مطلب حاصل ہوگی یا مطلب آسانی ہوگی تو یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی مطلب ایک فعل لیا تھا یہ کنواں ہے بہت پرانا کنواں ہے اب اللہ عالم کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا کہ نہیں فرمایا مطلب یہ جو آپ کنواں دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے لیکن کنواں جو ہے بہت ہی پرانا ہے یہاں پہ استعمال کے لیے اور آج کل بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مسعود کو کہا کہ آپ جو ہے اپنے آقا سے میرا ذکر کرو اور ان کو کہو کہ ہمیں جو ہے اونٹ چاہیے اور مطلب راستے کے لیے دلیل چاہیے مطلب جو راستہ ہمیں بتا سکے شارٹ کٹ مدینہ منورہ کے لیے اور ساتھ میں جو ہے کھانے کے لیے راستے میں کچھ سامان چاہیے تو مسعود بن حنیدہ جب اپنے آقا کے پاس گئے تو ان کا نام تھا اوس بن حجر الاسلمی اوس بن حجر الاسلمی جو ہے جس کے یہ اونٹ ہوا کرتے تھے جہاں پہ وہ چرا رہے تھے حضرت مسعود بن حنیدہ اس وقت مسلمان نہیں تھے تو جب الاوس ملنے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کس, کس علاقے کی طرف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ جو ہے وہ مدینۃ المنورہ کی طرف ہے تو اس پر انہوں نے استقبال بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ضیافت بھی کی اور اپنا اونٹ جو ہے ایک دیا تھا جو کہ تیز سواری کے لیے ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ابن الردا ابن الردا یا ابن الردا بھی کہہ سکتے ہیں ردا کا مطلب یہ کہ جو اوڑھنے والی چیز تو اس کو اس نے یہ اونٹ کو یہ نام دیا ہوا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے وائس اور جو سامنے ویڈیو ہے میچ نہیں کر رہی تو بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مائک کام کرنا بند ہو گیا تھا اور میرے علم میں نہیں تھا تو یہاں پہ جو ساری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وہ وداؤٹ وائس کی ہوئی اسی لیے جو ہے ابھی میں وائس اوور کر رہا ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسعود بن حنیدہ جو ہے یہاں سے گئے تھے ایز اے دلیل مطلب ایز اے گائیڈر راستہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے معروف تھے وہاں سے نہیں جا رہے تھے بلکہ جو راستے غیر معروف تھے وہاں سے جا رہے تھے اس سفر میں جو سب سے مشکل راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اپنے سفر ہجرت میں گزارا تھا وہ آپ لوگ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے فی الحال میں آپ کو یہاں پہ جو اس وادی میں وادی عرج کا یہ جو مقام ہے اس میں آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا یہاں پہ موجود ہے جی یہ آپ سارا وادی کا منظر دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں اور کچھ درخت بھی ہیں یہاں پہ پانی کا سسٹم ہے اس طرف وضو بھی کر رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ ہی یہاں پہ اور اوپر ایک خوبصورت سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے مٹکوں میں انہوں نے جو ہے پانی رکھا ہوا ہے ذائقہ تھوڑا مختلف ہے پانی کا وہ بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اونٹ وغیرہ یا جو مطلب جانور آتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے پانی پی سکتے ہیں مطلب ان کے لیے پانی جو ہے یہاں پہ تھوڑا بہت جمع رہتا ہے تو جانور جو پیاسے ہوتے ہیں پرند پرند چرند وہ بھی یہاں سے پانی پی لیتے ہیں ادھر آئیے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ایک مطلب اس گرمی میں بھی پانی جو ہے نارمل ٹھنڈا تھا ٹھنڈا تو نہیں تھا اس میں بھی پانی جو ہے بھر کے رکھا ہوا ہے کسی محسرین علاقہ نے اور سامنے اس طرف کنواں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں سارا مقام ہے جی اوپر اس طرف جو ہے مسجد کی طرف راستہ جا رہا ہے آئیے آپ کو مسجد کے بھی مناظر دکھانے کی میں کوشش کرتا ہوں مسجد بھی دیکھیں یہاں سے آپ اور یہ مسجد جو ہے اونچی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے جس طرح کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اچھا یہاں اس مسجد کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی لیکن ویسے مطلب اسی جو ہے سوچ کے حساب سے یہ خوبصورت مسجد جو ہے یا مسلح آپ کہہ سکتے ہیں تعمیر کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں تو واش روم کے علاوہ باقی سہولتیں موجود ہیں مطلب پانی کی اور مسلح کی تو یہاں پہ آپ نماز وغیرہ بھی ادا کر سکتے ہیں آرام سے اگر نماز کا ٹائم ہو یہ سارے مسجد کے مناظر ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وادی عرج میں اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گائیڈ تبدیل ہوا تھا اس مقام سے اس طرف جو ہے یہ درخت ہیں کچھ اور 
مطلب ہریالی تھوڑی بہت ہے اس علاقے میں یہاں پہ اور بنی اسلم قبیلہ جو ہے وہ یہاں پہ آباد ہوا کرتے تھے پرانے زمانوں میں نبی اور اکبر کی پر دیکھ کر غم میں ماتا کی دھرتی ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر نبی اور سیدی کے اکبر کی ہجرت جی یہاں پہ جو ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور یہاں پہ کوشش کی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی لیکن نہیں ہو سکا تو میں بتا دیتا ہوں ہم کھڑے کہاں پہ ہیں سامنے جو ہے وہ ہے جبل ورقان جو بڑا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس طرف ہے یہ جو ہے جبل القدس البیت ٹھیک ہے اس کا نام ہے جبل القدس البیت اور وہ جو ہے جبل ورقان ان دونوں پہاڑوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے پہاڑ ہیں ٹوٹل پانچ پہاڑ ہیں جس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ جنت کے پہاڑ ہیں جن میں سے دو جو ہے یہ پہاڑ ہے اور ایک جبل ردوا جو کہ یمبو میں ہے اور ایک جبل احد اور ایک جو ہے جبل آئی تھنک جمودان یا ایسا کچھ نام ہے اور پانچویں کا جو ہے مجھے اب اس وقت ذہن پہ نام نہیں آ رہا تو اب سارے جو ہے قافلہ واپس مڑ رہا ہے کیونکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے تو اب واپس جائیں گے اور پنچر لگوائیں گے اور پھر جو ہے واپس آئیں گے سفر اپنا مکمل کریں گے اس طرف جو ثنیت الغائر ہے یا ثنیت الرقب جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسعود بن حنیس کے ساتھ جو ہے تشریف لے گئے تھے اور جہاں پہ حضرت مسعود بن حنیس رضی اللہ عنہ نے اسلام لے کے آئے تھے اور جو بیر حلوان ہے وہ اس طرف ہے مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر